ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമല്ലോ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടിയ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് വരും ഓളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാനിന്ന് സ്വീറ്റും എമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു സുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു പാത്രം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിനാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഇത് അര കപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അരയുടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ എല്ലാം കൂടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും നന്നായിട്ട് ഷുഗർ എല്ലാം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് കേക്കിനുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് വേണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ആയാലും മതിയാകും അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യോ ബട്ടറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണേ ആ ബട്ടറും ആ നെയ്യും ആ തൈരും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാവണം നന്ന ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സാവണം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മാവ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നല്ല മാവ് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം എന്നാലേ കേക്ക് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആവുള്ളൂ നല്ലപോലെ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാവ് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയി ഇത് നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി പലകൽ വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും പതുക്കെ വേണം എടുക്കാൻ അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ പരത്തി എടുക്കണം ഒരുപാട് തിന്നാക്കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു കനത്തിന് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഒരു കത്തി വെച്ച് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ബാക്കി വരുന്ന മാവ് നമുക്കിതുപോലെ പരത്തി ലെവൽ ചെയ്തെടുത്ത് എടുക്കാം ഒന്ന് നീളത്തിന് അതിനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ഓരോന്നായിട്ടെടുത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതുപോലെ എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു കടായ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടാൻ ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് 
ഓയിൽ നന്ന നല്ല പോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷമേ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു സൈഡ് നിറമങ്ങ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ലോ ഫ്ലെയിമിലായാലേ അതിൻ്റെ ആകവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കാവുകയുള്ളൂ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്നേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് എമ്മിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇഷ്ടമാകും ഇതെല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിൽ ഷുഗറൊക്കെ നല്ലോണം അതിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് സൂക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിച്ച് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും നമുക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് എമ്മി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റി ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ